처음에는 2인극으로 혼자서 개발해 왔는데 작년 동국대 창인제 뮤지컬 동반 사업 하면서 권승현 작곡가님 만나서 어, 에리 셸리라는 작품 음. 3인극으로 개발하게 되었고 그리고 이번에 글로컬 뮤지컬 라이브 하면서 어, 중국장 버전의 뮤지컬 음. 메리 셸리를 개발하게 되었습니다. 메리 셸리라는 인물 자체의 삶은 절대 평탄하지 않았고 그리고 그 인생을 다했던 프랑켄슈타인이라는 소설 자체도 굉장히 무거웠기 때문에 음악 자체가 처음에 굉장히 무거운 곡들 위주로 제가 작곡을 했었는데 이제 멘토링과 이런 테이블 리딩들을 통해서 아 이거를 무겁게만 풀면 은 굉장히 힘든 글이 되겠구나 이런 생각이 들어 지금은 약간 무거움을 덜어내는 작업을 하는 중입니다. 수정아 연출님과 허수연 감독님 만나서 멘토링 하면서 가장 큰 많은 도움을 받았는데 어, 저희 멘토링 할때 수정아 연출님께 직접 이제 실제 활동하시는 배우분들 모시고 오셔가지고 저희가 개발한 대본을 한번 더 리딩을 하면서 어, 멘토님 피드백과 함께 배우님들의 피드백도 받으면서 좀더 인물들 간의 관계성을 좀더 공고히 하는 작업을 하게 되었습니다. 그게 가장 저에게는 큰 도움이 되었던 것 같습니다. 대본을 받고 가사를 보고 곡을 써야 되는 지점에서 사실 제가 상상했던 톤이 있었는데 그 톤을 이제 배우님들 테이블 리딩 때 보고 아 이게 다른 방향으로 풀 수도 있겠구나 라는 틀을 좀 깨게 된것 같고요. 그리고 추정화 연출님과 호수연 작곡가님 멘토링에서 사실 제가 이론적으로는 아 곡은 이렇게 이렇게 써야 한다 이렇게 드라마를 담아내야 한다 라고만 알고 있었던 거를 사실 정말 구체적인 예를 들어주시면서 저에게 설명을 해주셨어요. 그게 정말 제 생각의 틀을 깨는데 가사를 조금 새로운 방향으로 바라볼 수 있는데 굉장히 큰 도움이 됐었던 것 같습니다. 글로컬 뮤지컬 라이브 하면서 이런 좋은 기회 주셔서 너무 감사드리고 어, 작품적으로 많이 발전이 되었지만 창작자로서 본인 저 스스로 많이 발전되었다는 점이 가장 큰 좋았던 점 같고 모든 분들께 감사드립니다. 작곡가의 입장에서 제가 평소에 생각했던 폭이 조금 더 넓어진 것 그거에 굉장히 큰 의미를 두고 싶고요. 어, 이런 좋은 기회, 좋은 분들과 함께 멘토링도 받고 같이 작업을 진행할 수 있어서 굉장히 감사하고 감개무량한 기분입니다. 그래서 앞으로도 더이 글을 좋게 빠른 시일 내에 개발을 시키고 싶은 욕심이 나네요. 네, 감사합니다. <웃음>